边的戏班果然跟北边大不相同啊。是啊，这唱词曲调都不错。我没看过全本，不知两人为何到如此田地。这出《秋江》讲的是道姑庙长与道观观主的侄儿攀生相恋，可是两人的恋情啊有违纲常。所以，潘生的家人就逼他进京赶考，最终，潘生高中状元，回乡娶了妙长。眼下这出戏，讲的是两人在被迫分离之际，在江边交换信物，互许诺言。这冒尽天下之大不韪，所求，只一个情字，可敬。我看这出戏没什么看的，看似情深绵绵，只不过是秦郎状元及第，与子封作诰命夫人。哼，说什么痴心真爱，还不如屠龙华富贵。这些戏文，不过是三府文人为了糊口，编出来满足女子的意淫罢了。锦夫人也是女子，大人这话可说的是夫人。我这儿子看戏呀，向来不耐烦。义儿，今天你在百忙之中陪我看戏，真是委屈你了。母亲，我不是这意思。主子在说话，男女插嘴饭。毛巾脏了，去洗干净了。是。做的可还趁大人的心？勉勉强强那我先回府里了。母亲，请夫人慢走。回家问你父母安好。母亲，慢走。杨兄，今日捉弄我们，可捉弄够了。秋言改日再来伺候大人。你给我少得意。
哈哈哈哈我说怎么看他神色有意，也亏你想得出来，知他手上有伤，竟用酒泡了毛巾。谁让那脚到咱们看戏？还没问你，今日这出戏，你最喜欢哪段？秋江一望泪潸潸，怕向那孤棚看，听了让人心酸。我最喜欢妙长他在江边对潘生说的那句：“一而终，无别见。我忙来不为分飞月，只怕你新旧相看新变，追欢别月，怕不晓旧有姻缘。”两个人分别两地。总需要一点承诺才能坚持，对吧？秦轩，你没什么话要跟我说吗？秋烟，这次回去之后，我怕是不能再与你相见了，因为我打算去。哎哎、嗯，没事吧？没事。你们不然盯上了，赶紧让我倒走。前面有人堵，走，进，进，怎么往那儿走呢？国公府的车，你们也敢拦？小爷莫怪，我们寻家里姑娘。来者何人？我去搓一下吧。啊！天，没事吧？我昨晚了。扶你起来。嗯。啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
中意秋颜姑娘，眼中心中只有她一人，我会娶她。什么？你这是你，不是。老李，来。你知道你自己在讲什么吗？老李，我知道。秋颜，我本想着去进军服役，等有了功名再向你提亲。之前一直没跟你说，是不想给你虚幻的希望。今日事发突然，秋颜，我此生非你不娶。来呀，把这个孽障给我拖回去！快把他分开，雪儿！快，等我，走，走，等我，走，走。哎，这秋烟姑娘怎么关键时候掉链子？早不崴脚，晚不崴脚，偏偏就这时候崴脚，真可惜咱费心一场。才没有白费心呢，你也太小瞧这个烟姑娘。你一声不吭，倒像是我们冤枉你了。女儿不做声，一来是自知私自出府有违家规，二来。秦轩是我自己选的，与秦轩相会，虽有错却无悔，更无半分委屈。父亲尽管责罚。你真以为我不敢打你是吧？我就……你说你一个姑娘家，啊，被人退婚也就罢了，你还，你还偷偷的去和那秦轩幽会？你真以为你这么一闹，我们就会把你嫁给秦轩？你别做梦！人家秦夫人正在老太太的房间里，她说的很清楚，她是绝对不会让你进她家门的。秦轩说他会娶我，我便信他。他说娶你，你别信了。自古，婚姻大事，那是父母之命、媒妁之言。他说有用吗？出嫁从亲，再嫁从身，贺家的婚事，女儿就是遵照了父母之命。可结果呢？事情是为父对不住，可是你也不能就因此自甘堕落、不知廉耻吧？我不明白，男子为了自己的前途筹谋，就是胸有大志。我为自己的前途筹谋，有何可耻啊？一派歪理，胡搅蛮缠！你就跪在列祖列宗的面前，好好反省。秦夫人，你放心，就算你今日不来，我们邱家也绝不能容忍这种品行的姑娘。那就劳您多费心了。啊，邱老太太，留步吧。嗯。老三媳妇儿，在的，在的。之前你说的那门子亲戚，他们还买人吗？只是一丫头出了这档子事儿，银两上估计人家也会杀杀价。哼，还想着银两呢？能早点把这个灾星打发走，就谢天谢地了。三五日之内，赶紧把他送走。老太太，我们先回屋了。慢着。老三、老四媳妇儿先回，你们两个跪下。你们打得好算盘，只顾自己出气，连邱家的脸面都不顾了。老祖宗。我也是担心丢了脸面
你是情节这才够了，这话骗得了别人，骗得了我。自家的姑娘哪有在大街上教训的道理？严丫头私会外男是有错，可是你们不顾邱家的脸面，更可恶。徐娘子，传话下去，大太太和寇姨娘各罚半年月钱，如有再犯，绝不轻饶。是。二姐姐，嗯，孙女啊，吓我一跳。嗯嗯，二姐姐，嗯，疼吗？不疼，我会木了。哎，父神说的不允许别人来看我，你赶紧回去，不然被发现了，严谨起罚。二姐姐，是我把你的行踪告诉了寇姨娘。什么？为什么？你，你私会外男，这本就不合理数。对，你若是为了礼数，应该告诉老太太。后姨娘什么时候管得起我们二房的礼数了？因为你清楚，告诉老太太，不过是斥责我一顿，禁足半个月。可如果告诉寇姨娘，她一定会借此机会陷害于我。秋明啊，我知道你讨厌我。可我总以为我们之间至少可以和平相处，你就这么恨我吗？你喜欢秦轩是不是？我我什么时候？那日，贵妃娘娘赐别。真是恭喜你们，邱家喜得贵妃娘娘赐别。哎呦，多谢多谢！还记得轩儿吗？轩儿，快问候二夫人。二夫人金安。哎，哎呦，轩儿都长这么高了，秦夫人您真是好福气啊！啊，这是敏儿，秋敏，小时候见过的，还有印象吗？敏儿，快拜见秦夫人。秦夫人好，秦轩表哥安。云表妹玉安，你伪装的这么好，我竟全然不知。你一心筹谋如何赢得秦表哥，又怎么会注意到我？那你可以告诉我，告诉你又怎样？你会把秦表哥让给我吗？不会，但我们至少可以各凭本事，公平竞争。我怎么跟你争？我没你有手段，没你厉害。就连母亲都更疼你，就因为你怕争不过，就连试都不敢试一次，只敢躲在后面使阴招告密，还装出这副楚楚可怜受害的样子。横竖是我做错事，你要骂便骂吧。哎，你是不是觉得自己已经认错了，我就应该宽宏大量的放过你？那你想怎样？你要告诉母亲吗？要不是看在母亲。
你下次再敢做这种事情，我绝不饶你。眼下梁毅怎么办？你既喜欢秦轩，不忠于他，就去早向父母明言。梁大人正德圣宠，我们家得罪不起。我不能为难父母，明明是你自己没出息，喜欢的不敢认，不喜欢的不拒绝。够了！你为什么总是对我这么凶？我就是看不惯你这副哭哭啼啼的样子。二姐姐，我知道你瞧不起我，可个人有个人的路要走，我的事不用你管。嗯、我也希望，跪在这儿为爱争取的人是我。但我做不到爷，刚派出去的人回来说，京城各家票号都发现了一种同款假银票。这种银票无论纸张、印章、花纹，还是上面的暗号，都跟真的银票一模一样。只有发现票号相同的，才能辨认。一共发现多少？算过没有？保守估计，有两百多万。两百多万？要是这银票同时去票号挤兑？那京城十来间票号，一天都撑不下去。是啊，票号一到，民心必定惶惶，到时物价飞涨，谁也控制不住。劈柴处是来了一个大火。爷，还有一件事儿。嗯。户部刚才派人来报，说宗亲家上交的银票中也有假银票。是，邱家。东西，董妈妈，一会儿。谢谢董妈妈。哎呀，太太临走时嘱咐过了，你的话就是他的话。心送到了吗？我去英国公府门口打听了半日，说秦公子被秦家老爷禁足在家，被雪也见不到。那秦轩大人还好吗？不中用啊！我去英国，我们真的要进去吗？怕什么？怕。万一那个疯丫头她疯起来厮打我们怎么办？当着祖宗的面儿，她还敢翻天不成？你要怕，那你就别去啊！你到底去不去、啊？去，等了这么久，就等着今天杨梅吐气呢。嗯。戴姐姐，你看她，她她真是大不敬啊！大姐姐，我现在就去叫人。你等等等等，等你我把人叫来。他铁定从上面下来了，到时候要说我们诬告。你你给我下来！祖宗的灵台不能妄动，他躺在这儿，就是让我无法近身的意思。秋爷，我知道你听着我们说话呢，即便你机关算尽，如今你也没有办法再翻身了。老太太已经发话了。要把你发卖给三婶的亲戚做贱妾，三日后就过门。什么妾呀？那就是个粉头。那家子呀是商贾出身，听说他们家的妾室都要为了他去侍奉一些达官显贵，弹琴唱曲儿。如果玩够了，就直接转手送人了。二姐姐，你可真是前途似锦呢。大姐姐，我们今日先走吧。
若这银票当真交了上去，我邱家怕是死无葬身之地。梁大人，您对我们邱家有再造之恩，邱某感激不尽。邱大人为官多年，素有见义，我心中敬佩，不愿看到邱大人这样实心用事的人被人暗算，这才特来相告、啊。梁大人既然这么说，那邱某有话也就直言了。梁大人亲自前来救我邱家于水火。这份天大的恩情，我邱家当如何还？邱大人以为我梁某是个无礼不起早的人，不敢。邱大人没有错看梁某，不过这个人情，邱大人怕是不明不理。至于梁某图什么，邱大人日后自然会知道。交代了，任何人不能从角门出府，必须严加看管。是。旁边的小门一定要盯紧啊，任何人不能出入。是。嗯，你怎么在这儿？我说你偷偷摸摸在干嘛呢？三日后便要送走，我必须得离开这儿。原来如此，那我就不打扰了。大人，大人，大人，梁大人，梁大人，梁大人，梁大人，梁大人，眼下靠我自己肯定是出不去了，能不能带我出府啊？就算我求大人，事情是你自己弄出来的，你这不是求人得人吗？你求我做什么？你什么意思啊？什么意思？前日摔倒，你是故意的吧？我不说，是因为情人被你勾魂摄魄，说什么他都不会信。但别以为没人知道你那些小九九。你冒险嘱咐约秦轩听戏，摆明就是想求秦轩一个态度。谁知被我搅了。邱府捉奸，你索性将计就计，故意摔倒，逼得秦轩当众立誓，是也不是？是、啊，果然好手段。不过那事你就应该料到有经。当然，当然，当然。可是我也没有别的办法。以我的出身，英国公府横竖不会与我提亲。前段日子秦轩又迟迟没有态度，家中各方又趁着我嫡母不在咄咄逼人，与其坐以待毙，不如主动出击。秦轩当街起誓，秦家父母固然会生气，但是他们也会知道我在秦轩心中的地位。只要秦轩认定我，这时间撑得越久，我就越有胜算。梁大人，你我之间过去肯定有很多过节，但是你跟秦轩情同手足啊，你就看在他的面子上，你就别计较那些，就救我一次吧。大人，你宽宏大量，就别因为过去的种种与小女子计较了。我知道，梁大人你是。面冷心热，为人仗义，义薄云天。行了，行了，行了，带路吧。多谢大人。有立刻度就巧舌如簧，我更不让你这种人跟秦轩在一起。
把人给我看好了。没有我的命令，不许放他出来。是。姑娘，我劝你还是省点力气吧。这家里都在为了蒋一票的事烦心呢，谁还顾得上你呀、啊？蒋一票，什么蒋一票？哎呦，我这是造了哪门子孽呀？这公账里怎么会出现假银票呢？老太太，老太太信任我，让我管家。出了这么大的差错，我实在无言以对，请老太太责罚。大嫂，现在不是责备人的时候，过几日便是那任君的死期，当务之急是得赶紧把那假银票亏欠的三千两银子给填上。哎呀，行了行了，你赶紧起来吧，跪着能起什么作用啊？哎，哎呀，可是这急切金，去哪儿筹这三千两银子呀？我和那人平日有些积蓄，估摸着大概有五六百两，余下的银子，可否请三弟、四弟再凑一些，好歹先渡过难关再说。三弟和四弟还欠着公账上的钱没有还呢，一个在国子监当监生，大事小事都要从公账上出钱；一个喝酒赌博不成器，还要供着自己的儿子游学，就算他们肯出钱，估计也只是杯水车薪。眼下京城的这些权贵宗亲，家家户户都要认捐，谁家也没有多余的银子了。看来只有卖田庄了。母亲，田庄可是祖业，千万不能变卖啊！变卖祖业的罪名我担着，日后我不入祖坟便是。母亲，万万使不得。母亲，可是。还能有什么法子呢？老太太，不好了！老太太，二姑娘嚷嚷着要绝食，说是宁可死在家里，也绝不出嫁。哎，我去看看。站住！还是我去吧。这一家子，没有一个能让人省心的。二姑娘，老太太来看你了。听说你要去死？对，就算你们收下了人家的银子，他们得到也只是一具尸体，到时候他们一定会来找家里算账的。好啊，我成全你，你死了我也好向秦夫人交差了。真没想到，邱家书香传世，结果这么没有骨气，对秦家的话言听计从。对邱家有用的人，我自会爱惜，但是我犯不上为了你去得罪英国公府。严丫头，你也别怪我心狠。现在邱家正值多事之秋，你我也顾不上了。老太太可是为了假银票的事情发愁。消息倒挺灵通的，是又如何？三千两的亏空填补不上，说不定老太太要变卖祖产，担一个败家的名声。或许我可以替老太太分忧。你？嗯，假银票不会无缘无故出现在公账上，只要找到假银票的真凶，三千两自然也就有了。说得轻巧，任娟的死线马上就要到了，谁给你时间慢慢查房？追寻假银票的事情，三天时间足矣。若三天之内我还是没有查出，老太太可以继续将我发卖。那个时候，我定不哭不闹不寻死，踏踏实实的让家里收下别人的聘礼。不过我是有条件的，若我替邱家追回这三千两，从今往后婚姻大事由我自己做主，任何家里人不得再行干涉。好。兄弟，你们二
上房也太嚣张了，什么时候轮到你们来搜三房的屋子？邱府上下都得查，没人能例外。没看到是徐妈妈，把四房的屋子也查一遍。是是。哥，你什么意思啊？趁着大家吃饭的时候，背地里你却让徐娘子带着人去搜我们的屋子，你还真是把我们当成贼了。怎么回事啊？还去搜屋子了？各位叔叔婶婶，白天我跟大太太清点了公账，大房、三房、四房都曾借过公账中的钱，也都曾还了公账。现如今公账里发现了假银票，是怕冤枉了各位才出此下策的。怎么样？我们在府里找到了一张跟交上来一模一样的假票。在谁的房间找到的？在荣小月房间。跪下！到底怎么回事？你还不从实招来？我不过是去厨房想取罐西洋蜜饯给何香姐姐吃，我哪知道那罐子里有一张银票啊？什么取？这分明就是偷！啊，潘老爷啊，这这就是孩子嘴馋，犯了错，啊、还请各位叔伯长辈们。念在蓉儿年纪小，别和他计较。既然连东西都敢偷，那换假银票也是意料之中的事儿。我是真不知道那罐子里有张银票，我要是知道了，我早给花了。还敢嚷嚷？二哥，捉贼拿赃，现在人赃俱获，还有什么可说的？说说说说什么呀？都都以为二二房清高，从从不跟公账借借银子。没想到带邱家的是邱日红，认理，话不该这么讲。可知道的说是蓉儿淘气，不知道的还以为二房想要额外额公众三千两呢。弟妹，若我是你说的那种人，我邱姨不容于这天地。那就请二哥按家法行事，该罚罚，该打打，不然断不能服众。家法，爹，哎呀，老爷啊，呃，这蓉儿年纪尚小，这板子就算了吧。哎呀，是啊，是啊。大嫂咽得下这口气，我可咽不下。二哥，你得给他说吧。得，那我去找老太太了。正是，本就是卖了田就了的事儿。二房非要搅得全家不得安宁，我们倒要看看老太太怎么说。等等，老太太刚歇下，何必为了这么点小事就惊扰她老人家？叔伯们说的对，做错了事情就该挨罚。秋荣，我再问你一遍，是不是你把假银票换成了真银票？秋爷。你别在这狐假虎威了，你找着机会就来报复我是不是？我可告诉你，爹都舍不得打我。啊！大，站在你亲弟弟。家法面前无论远近亲疏，姨娘，你要是也想挨板子，尽管护着他。啊！干什么？老爷！啊！走了。啊！啊！
淡，却越透过微光。你嫣然一笑，暖入心房。夜色的朦胧，若是一伤，是你的出现，才染透。希望故事中。